வெல்கம் டு ஆட்டோ கேட் டுட்டோரியல் டெக்ஸ்ட்டு கமெண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஆட்டோ கேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்ட் அடுத்தது மல்டி லைன் டெக்ஸ்ட் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்க லைன் டெக்ஸ்ட் அண்ட் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட் டெக்ஸ்ட் ஸோ ட்ரா டூலில் வந்து ரெண்டு டெக்ஸ்ட் இருக்குது சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்ட் மல்டி லைன் டெக்ஸ்ட் சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்ட் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மல்டி லைன் டெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ரிமைனிங் டூ டைப்ஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் டூலில் வந்து பார்க்கலாம் ஓகே சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்ட் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா தமிழில் டெக்ஸ்ட்டுன்னு டைப் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுக்கலாம் ஆர் ரிப்பனில் ஹோம் டேபில் இந்த அனோட்டேஷன் செக்ஷனில் ஏ சிம்பிளுக்கு கீழே ஒரு ஏரோ இருக்குது ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சிங்கிள் லைனில் கொடுக்கலாம் ஆர் அனோட்டேட் டேப்லேயும் போய்ட்டு நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த ஏரோவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சிங்கிள் லைனில் கொடுக்கலாம் ஆர் ட்ரா டூலில் போய்ட்டு டெக்ஸ்ட்டில் போய்ட்டு சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்ட் அப்படின்ட்டு கொடுக்கலாம் ஓகே கொடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு என்ன டெக்ஸ்ட் ஐட்டோ அதை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுத்துருங்க அடுத்து என்ன ஆங்கிளில் இருக்கணுமோ அதை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிவிடுங்க நான் வந்து ஜீரோ கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுத்துட்டேன் அடுத்தது என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அதை வந்து டைப் பண்ணுங்க ஸோ டைப் பண்ணிவிட்டு வெளியே ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு எஸ்கேப் கொடுத்துருங்க ஓகே இப்போ சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்ட் வந்து கிரியேட் ஆகிடுச்சு சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்ட்டுன்னு எதுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு லைனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டாக நமக்கு வந்து கிரியேட் ஆகும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே டைமில் தான் நம்ம வந்து இந்த நாலு லைனும் வந்து கிரியேட் பண்ணோம் பட் ஆனால் அது வந்து ஒரே ஆப்ஜெக்டாக கிரியேட் ஆகாமல் நாலு ஆப்ஜெக்டாக நமக்கு வந்து கிரியேட் ஆகியிருக்கு இதனால தான் இது வந்து சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்ட் இதே மல்டி லைன் டெக்ஸ்ட்டில் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எத்தனை லைனாக இருந்தாலும் நமக்கு வந்து ஒரே ஆப்ஜெக்டாக தான் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு லைன் இருக்குது பட் இது ஆனால் ஒரே ஆப்ஜெக்டாக தான் இருக்கும் நமக்கு ஓகே சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்ட் எப்போலாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய ஃபார்மேட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னா சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் பி எழுதினீங்கன்னா போல்டு வந்து ஆகாது கண்ட்ரோல் ஐ எழுதினீங்கன்னா இத்தாலிக்கு வந்து ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்ட்டில் வந்து பண்ண முடியாது நமக்கு ஜஸ்ட் டெக்ஸ்ட் மட்டும் தான் தேவை அப்படின்னும் போது சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அண்டர் லைன் ஆகும் கண்ட்ரோல் யூ கொடுத்தீங்கன்னா அண்டர் லைன் ஆகும் ரிமைனிங் போல்டெலாம் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து டைரெக்டாக வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது இதே ஸ்டைலில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருந்தோம்னா தான் நம்ம வந்து இதில் வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் டைரெக்டாக நம்ம வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது இதே எம் டெக்ஸ்டாக இருந்தால் அந்த மாதிரி கிடையாது நம்ம வந்து டைரெக்டாகவே போல்டு அண்டர் லைன் இத்தாலிக்கு எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம டெக்ஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணும்போது எல்லா டெக்ஸ்ட்டோட டெக்ஸ்ட் ஐட்டும் நமக்கு வந்து சேம் அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்டைலில் போய்ட்டு அதாவது டெக்ஸ்டைல் டெலபாக்ஸ் இது வந்து டுட்டோரியல் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ்ல பார்ப்போம் ஸோ இதில் போய்ட்டு ஹைட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் போய்ட்டு என்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டைமும் வந்து டெக்ஸ்ட் ஐட் வந்து என்டர் பண்ணிட்டு இருக்கு தேவையில்ல ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து எல்லா டெக்ஸ்ட்டுக்கும் ஒரே டெக்ஸ்ட் ஐட் அப்படின்னும் போது இந்த ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம் போது இது வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ண தேவையில்ல ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு டைமும் கேட்கும் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி வேல்யூ கொடுத்ததால் இப்போ டெக்ஸ்ட்டு கமெண்ட் போனோம் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் ஐட்டு வந்து கேட்காது டைரெக்டாக வந்து ரொட்டேஷனுக்கு வந்துடும் ஸோ என்ன ரொட்டேஷன் வேணுமோ அதை கொடுத்துட்டு டைப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே டெக்ஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை எடிட் பண்ணோம் அப்படின்னா டைரெக்டாக வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணலாம் ஸோ எம் டெக்ஸ்ட்டுக்கு அதே தான் ஆறு டெக்ஸ்ட்டு எடிட் அப்படின்ட்டு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது ஸோ அதை கொடுத்துட்டு எந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எடிட் பண்ண போகிறோமோ அதை செலக்ட் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து எடிட் ஆகும் ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சம் ஆப்ஷன்ஸ் வரும் எடிட்டர் செட்டிங் ஷோ பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னா ஒன்றும் இப்போ எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இதுக்கு பின்னாடி எதனா ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் நமக்கு வந்து தெரியாது இப்போ இங்கே வந்து லைன் இருக்குது ஸோ இது வந்து இப்போ வந்து தெரியுது இதே நம்ம போய்ட்டு ஷோ பேக்ரவுண்டு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பின்னாடி இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு வந்து தெரியாது ஸோ இப்போ செலக்ட் பண்ணோம்னா ஒரு கலர் வந்து அப்படி ஆகுது இந்த கலர் வந்து என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் ஹைலைட் கலர் மூலமாக நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கலர் கமெண்ட் டுட்டோரியல் ஒன் செவன்ட்டி ஃபோரில் எக்ஸ்பிளைன்
லோயர் கேஸ் கொடுத்துருந்தா ஸ்மால் லெட்டர் சேஞ்சஸ் ஆகிடும் இதே கேபிட்டல் லெட்டர் வேணும் அப்படிங்கும் போது அகெயின் போயிட்டு அப்பர் கேஸ்ன்னு கொடுத்தோம்னா கேபிட்டல் லெட்டராக நமக்கு வந்து சேஞ்சஸ் ஓகே இப்போ எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணால் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தாலே எல்லாம் செலக்ட் ஆகும் அவர் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் ஆகலாம் அப்படின்ட்டு கொடுக்கலாம் ஓகே இப்போ எஸ்கேப் கொடுத்தேன் எக்ஸிட் ஆகிடுச்சு அவர் எடிட்டில் இருக்கும்போது ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கேன்சல் கொடுத்தாலும் நமக்கு வந்து எக்ஸிட் ஆகிடும் அதாவது நம்ம என்ன மாடிஃபை பண்ணியிருந்தாலும் அது வந்து அப்ளை ஆகாது இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கேன்சல்னு கொடுத்தோன்னா நம்ம புதுசாக மாடிஃபை பண்ணது வந்து அப்ளை ஆகுது எக்ஸிட் ஆகிடும் ஓகே டெக்ஸ்ட்டு கமெண்டில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ டிஎக்ஸ்டி கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுத்துருங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டைல் என்ற ஆப்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸ்டைல்னா ஒன்றும் இல்லை நார்மல் டைமென்ஷன் ஸ்டைல் மல்டி லேட்டர் ஸ்டைல் அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஸ்டைல்லையும் நமக்கு என்ன செட்டிங் வேணுமோ அதை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் இந்த டெக்ஸ்டைல் டேலாக்ஸ் வந்து டுட்டோரியல் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி நமக்கு ஸ்டைல் நேம் தெரியும் அப்படின்னா டேரெக்டாக என்டர் பண்ணலாம் ஆர் இந்த கொஷின் மார்க்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் ஸ்டார்ட் டைப் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுங்க இப்போ என்னென்ன டெக்ஸ்டைல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத ஷோ பண்ணும் இப்போ டேரெக்டாக இதில் போய்ட்டு என்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கேலிபிரி ஸ்பேஸ் போல்டு ஸ்பேஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு கொடுத்தோம்னா ஸோ போல்டு இதுக்கப்புறம் கிரியேட் பண்ணுற டெக்ஸ்ட்லாம் போல்டாக கிரியேட் ஆகும் சேம் டைம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டெக்ஸ்டைலில் வந்து நமக்கு வந்து கிரியேட் ஆகும் ஓகே இந்த மாதிரி நமக்கு என்ன ஸ்டைல் வேணுமோ அதை வந்து இதில் போய்ட்டு நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகே கண்ட்ரோல் ஜெட் கொடுத்துட்டேன் அடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து ஜஸ்டிஃபை அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை என்ன அலைன்மெண்ட்டில் கிரியேட் ஆகணும் அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது இந்த ஆப்ஷன் இதில் இருக்கிற ஆப்ஷன்லாம் ஆப்போசிட்டாக கன்சிடர் பண்ணிங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் பார்க்கலாம் ஸோ இன்ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் அதாவது ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அதை வந்து டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண கிரியேட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் வந்து ரைட் சைடு மூவ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இப்போ ஆட்டோ கேட் என்ன டைப் பண்ணுறோம் ஸோ நமக்கு வந்து லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் கொடுத்தோம் ஸோ லெஃப்ட் சைடு இருந்து ரைட் சைடு வந்து நமக்கு வந்து மூவ் ஆகும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் அப்படின்னு சேம் டைம் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் வந்து இந்த பாயிண்ட்டு கொடுத்தோம் ஸோ இது வந்து இன்ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கும் லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டுக்கு நேராக எடுத்துக்கும் இதே போலவே பாட்டம் லெஃப்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டுக்கு கீழே வரும் சம் கேப் வந்து இருக்கும் ஸோ இன்ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் வந்து இங்கே வந்து கிரியேட் ஆகும் நமக்கு ஓகே இது வந்து லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் அடுத்த ஆப்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஜஸ்டிஃபை ஜே என்டர் அடுத்து ரைட் அலைன்மெண்ட் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ லெஃப்ட் சைடு பார்த்ததுக்கு ஆப்போசிட் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டு கொடுக்குறேன் இப்போ டெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து லெஃப்ட் சைடு வந்து மூவ் ஆகும் அதாவது ரைட் சைடு அலைன்மெண்ட் ஸோ டெக்ஸ்ட் ரொட்டேஷன் கொடுத்துட்டு டெக்ஸ்ட் கமெண்ட் இந்த ஆட்டோ கேட் ஸோ நம்ம நம்ம டைப் பண்ண டைப் பண்ண லெஃப்ட் சைட் நமக்கு வந்து மூவ் ஆகிட்டே போவோம் சேம் டைம் இன்ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து கொடுத்தோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து நமக்கு வந்து இன்ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டாக நமக்கு வந்து கிரியேட் ஆகும் இது வந்து இன்ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் கிடையாது ஓகே கண்ட்ரோல் இதை கொடுத்துட்டேன் அடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஜே என்டர் ஸோ அடுத்து சென்டர் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு ஈக்குவலாக நமக்கு வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ இப்போ சென்டர்னு கொடுத்துட்டு எக்ஸாம்பிள் இந்த பாயிண்ட்டே நான் வந்து கொடுக்குறேன் டெக்ஸ்ட் ரொட்டேஷன் கொடுத்துறேன் இப்போ நம்ம டைப் பண்ண டைப் பண்ண லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு ஈக்குவலாக நமக்கு வந்து மூமெண்ட் இருக்கும் ஸோ இப்போ டெக்ஸ்ட் கமெண்ட் இன் ஆட்டோ கேன் லெஃப்ட் சைடு நமக்கு வந்து சம் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகியிருக்கும் ரைட் சைடு நமக்கு வந்து சம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மூவ் ஆகியிருக்கும் இப்போ இன்ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டுக்கு சென்டராக இருக்கும் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணும் டாப் அண்ட் பாட்டம் வந்து கன்சிடர் பண்ணாது லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடை கம்பேர் பண்ணும்போது எது வந்து சென்டர் பாயிண்ட்டோ அந்த பாயிண்டில் இருக்கும் ஓகே அடுத்த ஆப்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஜே என்டர் அடுத்தது மிடில் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ சென்டர் பார்த்தா மாதிரியே தான் சென்டரில் வந்து லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு மட்டும் தான் கன்சிடர் ஆகிடுச்சு மிடில் கொடுக்கும்போது லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைடு அண்ட் டாப் அண்ட் பாட்டம் எல்லாமே வந்து கன்சிடர் ஆகும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துட்டேன் ரொட்டேஷன் ஜீரோ கொடுத்து வச்சு இப்போ வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து டைப் பண்ணுங்கள் டெக்ஸ் ஸோ இப்போ
வித் ஃபேக்டர் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகும் சேம் ப்ராசஸ் இதே தான் ஸோ போய்ட்டு ஃபிட்னு கொடுத்துட்றேன் சேம் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் அண்ட் என் பாயிண்ட் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ வந்து ரெக்கர்ட் டே டெக்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து டைப் பண்ணுறேன் டெக்ஸ்ட் கமெண்ட் திங் ஸோ இப்போ டெக்ஸ்ட் ஹைட் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகுது டெக்ஸ்ட் ஹைட் எல்லா புக்ஸ்லாம் என்ன இருக்கோ அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இருக்குது ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் ஹைட்டே தான் நமக்கு வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேயும் காமிக்கும் ஆனால் வித் ஃபேக்டர் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி சேஞ்சஸ் ஆகிடும் ஸோ டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன்னாக சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு டெக்ஸ்ட் கம்மியாக கம்மியாக வித் ஃபேக்டர் வந்து அதிகமாகிட்டே போகும் அதாவது நம்ம டைப் பண்ணுற டெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இன் பிட்வீன் பாயிண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி அதை வந்து எடுத்துக்கும் ஓகே கண்ட்ரோல் சார் கொடுத்துட்டேன் அடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் டெக்ஸ்ட் ஜே என்று ஸோ அடுத்து டாப் லெஃப்ட் தான் ஒன்றும் இல்லை இன்ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் வந்து டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து டாப்பில் இருக்கும் சேம் டைம் லெஃப்ட் சைடு இருக்கும் லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் மாதிரி தான் டெக்ஸ்ட் வந்து ரைட் சைட் பேஸ் பண்ணி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே இப்போ டாப் லெஃப்ட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து கொடுக்குறேன் இந்த பாயிண்ட் கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் வந்து டவுன் சைடு க்ரியேட் ஆகும் ஏன்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது வந்து டெக்ஸ்ட்டுக்கு டாப்பில் இருக்கணும்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் இங்கே கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் வந்து கீழே தான் நமக்கு வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இப்போ டெக்ஸ்ட் கம்மன் ஸோ இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் வந்து இதுவாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து டாப் சைடு கொடுத்தோம் ஸோ டாப் சைட் லெஃப்ட் சைடு கொடுத்தோம் ஸோ டெக்ஸ்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைட் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு ஓகே அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் இதே போல தான் ஸோ இப்போ டாப் ரைட்னு கொடுத்தோன்னா இன்ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் வந்து ரைட் சைடு வந்துடும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த பாயிண்ட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் சைடு வந்து நமக்கு வந்து இந்த சைடு மூவ் ஆகும் ஏன்னா ரைட் அலைன்மெண்ட் ஸோ லெஃப்ட் சைடு பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து மூவ் ஆகும் டெக்ஸ்ட் கம்மி ஸோ டாப் ரைட் என்னும்போது டாப் என்னும்போது இன்ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் வந்து டாப்புக்கு போயிடுச்சு ரைட் அலைன்மெண்ட் என்னும் போது டெக்ஸ்ட்டுக்கு ரைட் சைடு வந்து இன்ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் வந்துடுச்சு ஸோ டெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து லெஃப்ட் சைடு மூவ் ஆகிடுது ஓகே அடுத்தது டாப் சென்டர் என்னும்போது சென்டர் அலைன்மெண்ட் மாதிரி தான் ஸோ இப்போ டாப் சென்டர் கொடுத்துட்டு எக்ஸாம்பிள் இந்த பாயிண்ட் கொடுத்துறோம் ஸோ இப்போ இன்ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டராக இருக்கும் டாப் சைடு இருக்கும் டெக்ஸ்ட் மூமெண்ட் வந்து ரெண்டு சைடே நமக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ டெக்ஸ்ட் கமெண்ட் கொடுத்துட்டோம் ஸோ டெக்ஸ்ட்டுக்கு டாப் சைடு போயிடுச்சு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு இதை மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணும் அந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணும்போது சென்டர் பாயிண்ட் என்னவோ அது மட்டும் தான் எடுத்துக்கும் டாப் அண்ட் பாட்டம் வந்து கன்சிடர் பண்ணாது அந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிடில் என்ற ஆப்ஷன் ஸோ அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் ஸோ டெக்ஸ்ட் கமெண்ட் போய்ட்டு ஜஸ்டிஃபை ஸோ மிடில் லெஃப்ட்னு கொடுத்துருவோம் இப்போ போய்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ டெக்ஸ்ட் வந்து மிடில் லெஃப்ட் சைடு வந்து நமக்கு வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இப்போ டெக்ஸ்ட் கமெண்ட் கொடுத்துருவோம் ஸோ இப்போ இன்ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டுக்கு மிடிலாக க்ரியேட் ஆகிடுச்சு சேம் டைம் லெஃப்ட் சைடு நமக்கு வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா மிடில் லெஃப்ட்னு கொடுக்கும் சேம் அதே போல் தான் மிடில் ரைட்னு கொடுத்தோம்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டே நமக்கு வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து இன்ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் வந்து ரைட் சைடு வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஏன்னா மிடில் ரைட்னு கொடுத்தோம் சேம் டைம் மிடிலில் நமக்கு வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அதே போல் சென்டர்னு கொடுத்தோம்னா சென்டராக நமக்கு வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இப்போ மிடில் சென்டர்னு கொடுத்துடணும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிடில் சென்டர்னு கொடுத்தோம் ஸோ லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு அண்ட் டாப் அண்ட் பாட்டம் எல்லாத்துலேயும் சென்டராக என்ன பாயிண்ட் இருக்கோ அதில் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஏன்னா மிடில் சென்டர்னு கொடுத்தோம் ஓகே கண்ட்ரோல் சைட் கொடுத்துறேன் அடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் பாட்டம் லெஃப்ட் அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை டெக்ஸ்ட்டுக்கு பாட்டமில் லெஃப்ட் சைடு வந்து நமக்கு வந்து இன்ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட்டு கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து டாப்பில் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இப்போ டெக்ஸ்ட் கமெண்ட் கொடுக்கணும் ஸோ டெக்ஸ்ட்டு டாப்பில் வந்துடுச்சு நமக்கு இன்ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் வந்து டவுன் சைடு அதாவது பாட்டம் லெஃப்ட்னு கொடுத்தோம் டவுன் சைட் டெக்ஸ்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடு வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகே இதே பாட்டம் ரைட்னு கொடுத்தோம்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் ஸோ இப்போ பாட்டம் ரைட்னு கொடுத்துட்டு இந்த பாயிண்ட் வந்து கொடுக்குறேன் இப்போ ஸோ இப்போ டெக்ஸ்ட் வந்து மேலே வந்து க்ரியேட் ஆகும் லெஃப்ட் சைடு பேஸ் பண்ணி மூவ் ஆகிட்டு போய்ட்டு இருக்கும் டெக்ஸ்ட் கம்மன்னு கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டுக்கு பாட்டம் சைட் அண்ட் ரைட்